ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਤ ਸੰਗਤ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰ ਸਿੰਘ 6 ਜਨਵਰੀ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸੇ ਚੁੰਮੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੌਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਯੋਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਰਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੈਸਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ 
ਵੀ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਵਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ G20 ਸਮਿਟ ਚ ਪਰ 10 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ G20 ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਮਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਤਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਤਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਲੈ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਪੈ ਪਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਅਸੈਸਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਐਸ ਆਫ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਲੀਡ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਸੀ ਇਨ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਡਰ ਲਿਟਨਕੋ ਉਹ ਐਸ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2006 ਚ ਤੇ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2011 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕੁਐਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਨਕੁਐਸਟ 2011 ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੇ ਗਰੀਵਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਮ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਸ ਐਸ ਹਫਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ 1984 ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਡੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2015 ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਡੋਸੀਆ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤਾ ਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਅਜੀਤ ਦਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਜੀਤ ਦਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਪੀ ਇਨ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀਤ ਦਵਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਲਿਆਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਇਆ 121 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ 77% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਸ ਮੋਰ ਕੁਝ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਨ 1940 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਮੋਰ ਕੁਝ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਟੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਵੇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ ਪੀ ਇਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਪਰ ਸਾਚੇ ਜਾਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਘਰੀ ਘਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੀਬੀਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਚੈਨਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਚਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕੋ ਕੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਇੱਕ ਜੇ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਡਾਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਦੈਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਡਾਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਾਰਗਟ ਬੈਕਟ ਤੇ ਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 9 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਨੇਹਾ ਪੀਬੀਸੀ ਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕਲ ਪੋਲਕ ਐਕਸੈਕਿਆ ਜਿਨ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਮਜਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕ